हेलो हेलो हो गए साढ़े छह टाइम एक मिनट बाकी नमस्ते वर्मा जी नमस्ते महाराज प्रणाम नमस्ते नमस्ते बस आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है आपकी आवाज और फोटो ठीक आ रहा है महाराज जी हाँ जी हाँ तो साढ़े छह बज चुका है हम कार्यक्रम प्रारंभ करें ओम नम श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर सचिद सुख स्वरूपाय स्वामी तापहारिणे आज के इस सांध्यकालीन सत्र में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं जैसा कि विदित है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हम इस वर्ष विशेष रूप से मना रहे हैं क्योंकि हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं सरकार की तरफ से इस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है अर्थात हमारे देश की स्वाधीनता हमारे देश की संस्कृति इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में हम स्वामी विवेकानंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को याद ही होगा दो सप्ताह पूर्व हमने स्वामी जी को केंद्र में रखते हुए एक विशेष भजन संध्या का आयोजन किया था और भी इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम भविष्य में होंगे उन कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में ही आज की यह व्याख्यान माला रामकृष्ण मिशन जम्मू द्वारा आयोजित की गई है 
और इस व्याख्यान माला का एक विषय विषय या एक जो थीम बोलना चाहिए उसे नाम दिया गया है शीर्षक दिया गया है भारत आत्मा विवेकानंद भारत आत्मा विशेषण प्रयोग में लाया गया है स्वामी विवेकानंद जी के लिए हालांकि हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इतना विशाल था इतना विस्तृत था उनका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि उसे किसी एक विशेषण के दायरे में बांधना उनके व्यक्तित्व के प्रति न्याय नहीं होगा परंतु फिर भी स्वामी जी का जीवन अनुशीलन करने के लिए स्वामी जी के व्यक्तित्व को और भी गहराई से समझने के लिए खंड खंड में उसे यदि अध्ययन किया जाए तो यह स्वामी जी को समझने का ही एक प्रयास होगा इसी दृष्टि से आज का यह जो विषय लिया गया है भारत आत्मा विवेकानंद यह इसी दृष्टिकोण से लिया गया है कि स्वामी जी के व्यक्तित्व को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे अवश्य ही यहाँ जो आत्मा शब्द प्रयोग में लाया गया है वह दार्शनिक रूप से नहीं व्यवहार में लाया गया है दार्शनिक रूप से जो एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य आत्मा की बात की गई है उस आत्मा से यहाँ हमारा तात्पर्य नहीं है बहुधा प्राण के अर्थ में भी आत्मा का व्यवहार किया जाता है और इसीलिए इस शब्द से इस शीर्षक से यही समझने का प्रयास हम करेंगे कि ऐसे विवेकानंद जिनकी आत्मा जिनका प्राण मानो भारत में निहित था भारत ही जिनका जीवन था भारत ही उनके जीवन का सर्वस्व था और यह सिर्फ कहने की बात नहीं जिन्होंने ही स्वामी विवेकानंद का जीवन अनुशीलन किया है स्वामी जी के जीवन को समझने का प्रयास किया है ऐसे सभी व्यक्ति जानते हैं कि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में एक जो सूत्र हमें हमेशा दिखाई देता है वह था उनका भारत के प्रति प्रेम ऐसे अनेक उदाहरण स्वामी जी के जीवन से हम देख सकते हैं जहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य क्यों न किया हो वे कहीं भी क्यों न गए हो परंतु उनके प्रत्येक कार्य उनकी प्रत्येक इच्छा के पीछे भारत प्रेम निहित था प्रत्येक शब्द प्रत्येक क्रिया के द्वारा वे मानो समस्त भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो शिकागो की धर्म महासभा में भी वे भारत का प्रतिनिधित्व करने ही गए थे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे और वहां पहुंचकर भी उन्होंने जो विभिन्न कार्य किए व्याख्यान दिए इत्यादि समस्त कार्यों के द्वारा मानो उनका भारत प्रेम ही छलकता था उनके जीवन की कुछ घटनाओं को यदि हम ले उन घटनाओं से भी हम समझ सकते हैं विशेषकर स्वामी जी के जीवन का वह परिव्राजक काल जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है उसका यदि हम अध्ययन करें तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपने प्राण जो भारत में ढाल दिए थे भारत को उन्होंने जो अपनी आत्मा अपना प्राण बना लिया था उसका मुख्य रूप से सूत्र पर उनके परिव्राजक काल में देखा जाता है इस परिव्राजक काल में हम जानते हैं कि वे विभिन्न स्थानों पर गए उस समय वे अख्यात सन्यासी थे भारत में घूमने वाले लाखों करोड़ों अन्य सन्यासियों के समान उनका भी जीवन था बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे परंतु उनका व्यक्तित्व ही इस प्रकार का था कि वे जिस भी स्थान पर जाते थे वहां सामान्य व्यक्ति से लेकर वहां के उच्च उच्च पद प्रतिष्ठित सभी व्यक्ति उनके प्रभाव में आ जाते थे और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जिस नगर या जिस राज्य में वे एक अकिंचन सन्यासी के रूप में प्रवेश करते हैं कुछ ही समय में उनकी ख्याति एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक होते होते और वहां के राजा महाराजाओं तक भी पहुंच जाती है और ऐसे बहुत से स्थान थे जहा राजा महाराजाओं ने स्वामी विवेकानंद को अपने महल में सादर आमंत्रित किया उन्हें अपने महल में निवास दिया और 
इस प्रकार यह जो पूरा परिव्राजक जीवन था स्वामी विवेकानंद जी का इसमें वे शाब्दिक अर्थों में राजा से लेकर रंग तक सभी प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और यह सिर्फ भारत के किसी एक विशेष हिस्से में नहीं संपूर्ण भारत में ही वे जहां भी गए उत्तर भारत पश्चिम भारत दक्षिण भारत प्रत्येक स्थान पर मानो एक ही कहानी की पुनरावृत्ति होती है कि वे राजा से लेकर रंग तक समस्त व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और इस प्रकार से संपूर्ण भारत को जानने का उन्होंने जो प्रयास किया इस सारे प्रयास में उन्होंने भारत को जिस प्रकार से जाना भारत को जिस प्रकार से समझा उसी ने उन्हें मानो भारत आत्मा विवेकानंद बना दिया था और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं इस भारत में परिवराजक के रूप में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है यानी विदेश में जाने के प्राक काल की बात है अमेरिका जाने से पूर्व संयोगवश राजस्थान के आबू रोड पर वे अपने कुछ गुरु भाइयों से मिलते हैं यह एक संयोगवश हुई मुलाकात थी बहुत समय के पश्चात इन गुरु भाइयों ने भी परस्पर एक दूसरे को देखा था और यहाँ एक बहुत ही एक सुंदर घटना होती है एक सुंदर वाकया होता है जिसकी साक्षी हमें स्वामी तुरियानंद जी ने दी थी वे कहते हैं कि उस मुलाकात में स्वामी विवेकानंद तुरियानंद जी को उनके पूर्वाश्रम के नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं हरि भाई मैं यह तो नहीं जानता कि मेरा कितना आध्यात्मिक विकास हुआ है परंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे हृदय का विकास अवश्य हुआ है मैं मनुष्यों के दुख दर्द को अब उतनी गहराई से अनुभव करने लगा हूं जितना मैं पहले नहीं करता था मेरे हृदय का विस्तार अवश्य ही हुआ है तो इस प्रकार से पता चलता है कि भारत के लोगों के सुख दुख भारत के लोगों की जो आशाएं थी आकांक्षाएं थी उन सभी से किस प्रकार ने कि किस प्रकार स्वामी जी ने स्वयं का सामंजस्य बिठा लिया था यही कारण भी है कि इसके पहले की घटना है हालांकि यह जो वाक्य बताया यह तो राजस्थान के आबू रोड का है परंतु उसके पूर्व जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे तब भी वहां पर उस प्रसिद्ध शिलालेख पर जब वे ध्यान करने बैठे तो उनके ध्यान का विषय कोई देवी देवता नहीं थे कोई निराकार ब्रह्म नहीं था वरन इस भारत देश के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था यही दर्शाता है कि किस प्रकार से यह भारत आत्मा विवेकानंद उपाधि उन्होंने अर्जित की थी यही कारण भी है कि जब वे अमेरिका पहुंच जाते हैं जब वे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके होते हैं उस 11 सितंबर अठारह को जब शिकागो की धर्म महासभा में अपने प्रथम भाषण के पश्चात वे एक विश्वविख्यात व्यक्ति बन चुके थे उसके बाद की घटना है एक किसी सज्जन के यहाँ वे रुके हुए थे और रात में जब वे शयन करने के लिए जाते हैं तो देखा जाता है सारी रात वे सो नहीं पाए सामान्य व्यक्तियों के जीवन में यदि इस प्रकार की प्रसिद्धि आ जाए तो वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए शायद अपनी नींद खो दें इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं परंतु स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में ऐसा नहीं था उन्हें भी रात पर नींद नहीं आई परंतु कारण कुछ दूसरा ही था उस विदेश में उन कठिन परिस्थितियों के बीच में जब असाधारण उपलब्धि उनके हाथ लगती है तब भी उनका हृदय भारत के गरीबों के प्रति भारत की जनसाधारण जो है भारत की जो सामान्य जनता है उसके दुख दर्द के प्रति इतना विगलित होता है कि भारत के देशों भारत देश देशवासियों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए उसकी तुलना अमेरिका के उस समाज से करते हैं जिसमें चारों तरफ विलासिता ही विलासिता उन्हें नजर आती है उस विलासिता के बीच स्वामी जी स्वयं को खो नहीं देते हैं पर वहां भी 
भारत देश के नागरिकों की दुर्दशा को याद रख करते हुए वे सारी रात अश्रुपात करते हुए गुजारते हैं यह एक मार्मिक घटना है जो बताती है कि किस प्रकार से भारत आत्मा विवेकानंद का संपूर्ण जीवन ही मानो भारत के प्रति समर्पित था और सिर्फ इतना ही नहीं यह उनके व्यक्तिगत जीवन की विशेषता भले मान ली जाए परंतु विशेषता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती हम देखते हैं उनके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में भी वे इस भारत प्रेम का संचार करते हैं भगिनी निवेदिता तो उन्हें एक घनीभूत भारत की संज्ञा ही देती है भगिनी यहां तक कहती है जब स्वामी विवेकानंद भारत शब्द का उच्चारण करते थे तब मनो भारत देश के संपूर्ण इतिहास हजारों वर्षों का इतिहास और वर्तमान में भी उसके नागरिकों की आशा आकांक्षा उनके सुख दुख समस्त अनुभूतियों को मानो स्वामी विवेकानंद एक भारत शब्द जब उच्चारण करते थे तो वह अनुभूति मानो हजारों वर्षों की अनुभूति उनके शब्दों से प्रकट होती थी इस प्रकार गहरा उनका भारत से नाता था और यही कारण था कि उनकी इस शिष्या को मार्गरेट नोवेल को भी वे जब भारत में भारत की जनता की सेवा करने के निमित्त लाए उसे अपनी शिष्या उसे अपनी मानस कन्या उन्होंने बनाया तो जब ब्रह्मचर्य दीक्षा दी तो उनका नाम भी उन्होंने निवेदिता रखा स्वयं स्वामी विवेकानंद का जीवन तो भारत के प्रति निवेदित था ही परंतु अपने इस मानस शिष्या का भी नामकरण उन्होंने निवेदिता किया और हम देखते भी है कि किस प्रकार स्वामी जी के जीवन का स्वामी जी के व्यक्तित्व का स्पर्श पाकर मार्गरेट नोबेल भगिनी निवेदिता के रूप में भारत के साथ मानो एक होकर खड़ी होती है रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि यदि भारत एक शिशु होता तो भगिनी निवेदिता उसे अपनी गोद में रखकर उसे अपना प्राण देकर भी उसका पालन करने में पीछे नहीं हटती किस हद तक यह संभव है विशेषकर एक विदेशी भारत में आकर वह भी विदेश माने एक ऐसे देश से आकर जो उस समय भारत पर राजनीतिक रूप से शासन कर रहा था वे अंग्रेज जो भारत को हे दृष्टि से देखा करते थे भारतीयों की सभ्यता भारत को बहुत ही निकृष्ट समझते थे उस देश से आकर निवेदिता भारत के साथ एकाकार हो जाती है और किस प्रकार उन्होंने प्लेग में भी भारत के लोगों की सेवा की थी भारतीय थे जो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते थे उनका अपमान करते थे परंतु इस सब को सहन करते हुए भी भगिनी निवेदिता अपने प्राण भारत के लिए उत्सर्गित करती है तो कहने का तात्पर्य स्वामी विवेकानंद स्वयं भारत आत्मा थे ऐसा नहीं वो भारत को अपना प्राण किस प्रकार से बनाया जा सके यह उन्होंने अपने शिष्यों तक में संचारित किया था भगिनी निवेदिता उसका एक उदाहरण है और एक उदाहरण हम देख सकते हैं जोसेफिन मैकलर्ट के जीवन में ये भी एक विदेशी ने थी स्वामी जी के व्यक्तित्व स्वामी जी के उपदेशों से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने स्वामी जी से पूछा स्वामी जी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ और स्वामी विवेकानंद का जवाब था इफ यू वॉन्ट टू डू समिंग फॉर मी लव इंडिया और इन दो शब्दों का कमाल देखिए कि जोसेफिन मैकलोय बहुत वर्षों तक उन्होंने भारत से संपर्क रखा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने भारत से संपर्क रखा हालांकि स्वामी विवेकानंद इस धराधाम से जा चुके थे परंतु स्वामी जी का जो आदेश उन्होंने प्राप्त उन्हें जो प्राप्त हुआ था लव इंडिया उसका पालन जोसेफिन मैकलोय अपने जीवन के अंतिम दिन तक करती रही इस प्रकार से ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार स्वयं विवेकानंद ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने भारत को अपना मानो प्राण अपना सर्वस्व बनाया हो वरण या गुण उन्होंने अपने शिष्य शिष्याओं में भी संचारित किया था संक्षेप में यह आज के हमारे इस व्याख्यान माला की भूमिका थी हमारे बीच में आज दो बहुत ही विद्वान वक्ता हमें उपलब्ध हुए हैं और 
आज के यह जो थीम है भारत आत्मा विवेकानंद इसको हम और भी अधिक गहराई से हमारे इन दो वक्ताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हमारे प्रथम वक्ता हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के श्री डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा संक्षिप्त परिचय वैसे तो रामकृष्ण भावधारा से जुड़े अनेक लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर वर्मा से परिचित ही हैं जो व्यक्ति इतना गहराई से नहीं जानते उनके लिए उनका संक्षिप्त परिचय हम दे देते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने एम और फिर पीएचडी किया है मनोविज्ञान विषय को लेकर रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वे स्वामी विवेकानंद चेयर प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं अपने शैक्षणिक जीवन का प्रारंभ उन्होंने मनोविज्ञान विषय में एक व्याख्याता के रूप में किया था बिलासपुर और रायपुर के विश्वविद्यालयों में और तत्पश्चात वे रीडर और प्रोफेसर भी रहे सिर्फ इतना ही नहीं अपने शैक्षणिक जीवन में वे विभिन्न समयों पर विश्वविद्यालय में कुलाधि सचिव संकाय अध्यक्ष विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य प्रबंध संस्थान के निदेशक तथा महाविद्यालय विकास परिषद के संचालक इन सब रूपों में भी वे विभिन्न समय पर अपनी सेवाएं शैक्षणिक जगत को दे चुके हैं 40 से अधिक उनके शोध पत्र राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं लगभग 23 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में पीएचडी या डिलीट उपाधि प्राप्त की है यह तो मैंने यह तो बहुत संक्षेप में ही उनका शैक्षणिक परिचय है इस शैक्षणिक परिचय के अलावा सामाजिक दायित्व की बात यदि की जाए तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनके जीवन में दिखाई देता है रायपुर स्थित विवेकानंद विद्यापीठ के वे संस्थापक सचिव हैं इस संस्था में 450 से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे छात्र छात्राओं को रखा जाता है जिनका भोजन आवास और शिक्षा की समस्त व्यवस्था इस राय विवेकानंद विद्यापीठ के द्वारा की जाती है इतना ही नहीं बच्चों के सांस्कृतिक तथा मानसिक विकास के लिए और भी बहुत सी गतिविधियां वहां संचालित की जाती है वहां एक सुंदर साइंस पार्क भी है और इसी परिसर में बीएड की शिक्षा भी प्रदान की जाती है यदि उनके परिवार की बात की जाए व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो वहां भी वे असाधारण है उनके पिता एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके तीन बड़े भाई रामकृष्ण मिशन के सन्यासी रह चुके हैं उनमें से ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी के नाम से तो अधिकांश लोग परिचित ही है जो रामकृष्ण मिशन की रायपुर और नारायणपुर शाखाओं के संस्थापक थे दूसरे ब्रह्मलीन भाई स्वामी निखिलात्मानंद जी वे नारायणपुर जयपुर और इलाहाबाद शाखाओं के संचालक के उनके अध्यक्ष या सचिव रह चुके हैं और उनके तीसरे ब्रह्मलीन भाई स्वामी त्यागात्मानंद जी इलाहाबाद मठ के अध्यक्ष रह चुके थे उनके एक और भाई स्वर्गीय नरेंद्र देव वर्मा वे भी हिंदी के एक प्रख्यात प्रोफेसर सुविख्यात लेखक कवि तथा समालोचक थे इस प्रकार की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि लेकर डॉक्टर वर्मा हमारे बीच आज उपस्थित है स्वयं उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी है जैसे भगिनी निवेदिता और राष्ट्रीय नवजागरण युवा चेतना के प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जगत गुरु श्री रामकृष्ण तथा भारत गत प्राणा निवेदिता 
तो इस संक्षिप्त परिचय से ही पता चलता है कि किस प्रकार के विद्वान वक्ता आज हमारे बीच उपलब्ध है हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने आज रामकृष्ण मिशन जम्मू द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में अपने विचार रखने का हमारा जो आग्रह था उसे स्वीकार किया उनका विषय है स्वामी विवेकानंद का भारत बोध तो अब हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर वर्मा की ओर अभी से प्रारंभ कर अगले 40 मिनट तक हम डॉक्टर वर्मा से स्वामी विवेकानंद जी के इस भारत बोध को समझने का प्रयास करेंगे परम पूज्य पाद स्वामी जी और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी मानवीय देवियों और सज्जनों हम लोगों ने अभी परम पूज्य पाद स्वामी जी से स्वामी विवेकानंद के संबंध में बहुत सुंदर वक्तव्य सुना सचमुच स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण था आज के जो चिंतन का विषय है वह है भारत आत्मा स्वामी विवेकानंद भारत की आत्मा उनके हृदय में बसती थी विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रोमा रोला को एक पत्र लिखा और उस पत्र में स्वामी जी के संबंध में लिखा कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए उसमें सब कुछ सकारात्मक है कुछ भी नकारात्मक नहीं है अपनी इस विलक्षण और सारगर्भित वाणी में विश्व कवि ने स्वामी जी के व्यक्तित्व और राष्ट्र के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की घोषणा कर दी है यद्यपि उनका जो आविर्भाव था वह उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ किंतु उनके अग्निदीप्त विचारों ने बीसवीं शताब्दी के भारत और विश्व संस्कृति को झकझोर दिया था और आज भी उनका विचार उनके विचार हमारा सतत मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी था उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष उनका आत्मविश्वास उनका त्याग उनका वैराग्य उनकी पवित्रता उनका पांडित्य उनका सौंदर्य बोध उनकी लेखन कला उनकी वक्रता उनकी देशभक्ति उनका विश्व बंधुत्व उनका शरीर सौष्ठ सब कुछ मानो उच्चता के चरम बिंदु पर पहुंचा हुआ था उनके व्यक्तित्व में भगवान बुद्ध का हृदय था शंकराचार्य की मेधा थी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था गुरु नानक का आध्यात्मिक तेज था सेंट पॉल्स के धर्म प्रचार की दक्षता थी ईश दूत ईशा की कोमलता थी मानो ये सब उनके व्यक्तित्व में एक साथ समा गए थे वे त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति थे विश्व मानवता के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा महापुरुष नहीं हुआ जिसने त्याग और सेवा के आदर्शों का महत्व मानव जीवन में सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि के लिए इतने प्रभावशील रूप में प्रस्तुत किया स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण थे आप सभी जानते हैं और उनके साथ उनके मिलन की घटना भी बड़ी रोचक है उस समय स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त थे वे इस विश्वविद्यालय के छात्र थे वे कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्र थे पढ़ा था उन्होंने डेकार्टे के अहम बात को यूम बेग की नास्तिकता को स्पेंसर के अज्ञेवाद को डार्विन के विकासवाद को इन सब विचारों ने उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह पैदा कर दिया वे ईश्वर के अस्तित्व के प्रति समकालु हो गए वे हर किसी व्यक्ति के पास जाते जहां उनको लगता कि यह व्यक्ति ईश्वर के संबंध में मुझको ज्ञान दे सकता है उनके पास जाते 
और उनसे पूछा करते कि महोदय क्या आपने ईश्वर को देखा है पर उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि मैंने ईश्वर को देखा है और तब एक बार उन्होंने देवेंद्र नाथ ठाकुर की बहुत महिमा सुनी उनको लगा कि ये तो पहुंचे हुए आध्यात्मिक पुरुष हैं इन्होंने जरूर ईश्वर को देखा होगा उनके पास वे गए और उनसे भी यही प्रश्न उन्होंने पूछा कि महोदय कि क्या आपने ईश्वर को देखा है पर देवेंद्र नाथ ठाकुर से भी उनको सही उत्तर नहीं मिला देवेंद्र नाथ ठाकुर ने मानो यह कहकर उनके प्रश्न को टाल दिया कि बेटा तुम्हारी आंखें तो योगियों की भांति दिखती हैं बड़े निराश हो गए थे वो ईश्वर के संबंध में जानने के लिए उत्सुक थे और इसी समय घटना लंबी है उनको श्री राम कृष्ण देव के संबंध में पता पड़ता है वे श्री राम कृष्ण देव के पास जाते हैं और उनसे भी वही प्रश्न वे पूछते हैं अच्छा महोदय यह तो बताइए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है श्री राम कृष्ण देव ने संकोच उत्तर देते हैं हाँ बेटा मैंने ईश्वर को देखा है जैसा मैं तुझे देख रहा हूं ना उससे भी अधिक स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है और इतना कहकर श्री राम कृष्ण देव चुप नहीं होते वे यह कहते हैं कि यदि तू भी ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो मैं तुझे भी ईश्वर के दर्शन करा दे सकता हूं बस फिर कथा लंबी है सार यह है कि स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण देव के चरणों में मानो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और उनके प्रधान शिष्य बन जाते हैं एक दिन ऐसे ही स्वामी विवेकानंद से उस समय वो नरेंद्र नाथ थे श्री राम कृष्ण देव ने पूछ लिया बेटा नरेंद्र चाहता क्या है नरेंद्र नाथ ने कहा गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मैं भगवान सुखदेव की भांति निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं मैं चाहता हूं कि उस निरंतर उस निर्विकल्प समाधि का आनंद लेता रहूं बस शरीर धारण करने के लिए मैं थोड़ा बहुत खाना खाऊं और फिर उसी निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं श्री राम कृष्ण देव को प्रसन्न होना था श्री राम कृष्ण देव को इसलिए प्रसन्न होना था कि कितना योग्य शिष्य उनको मिला एक ऐसा शिष्य मिला जो धन संपत्ति की कामना नहीं कर रहा है जो स्त्री पुत्र की कामना नहीं कर रहा है कोई वैभव की कामना नहीं कर रहा है वह तो वही कामना कर रहा है जो भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है जो मानव जीवन का परम प्रयोजन है जिसके लिए ऋषि मुनि इतनी ध्यान तपस्या करते हैं वही निर्विकल्प समाधि की तो बात कर रहा है तो ऐसा उच्च शिष्य उनको मिला है उनको प्रसन्न होना चाहिए था किंतु श्री राम कृष्ण देव उनके उस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए उन्होंने उनकी लगभग भर्सना करते हुए कहा अरे बेटा मैं तो समझा था तू तो उस विशाल वट वृक्ष की भांति होगा जिसके छाया तले सैकड़ों लोग विश्रांति का अनुभव करेंगे किंतु मैं देखता हूं रे तू तो बड़ा स्वार्थी निकला तू तो अपने ही मुक्ति के पीछे पड़ा हुआ है अरे बेटा इससे भी ऊंची एक अवस्था है और बाद में श्री राम कृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को उस समय के नरेंद्र नाथ को यह बता दिया कि वह जो ऊंची अवस्था है वह है भाव से जीव से का इस प्रकार शिव भाव से जीव सेवा का जो आदर्श है वह स्वामी श्री राम कृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद के मन में भर दिया सन अठारह में हम देखते हैं श्री राम कृष्ण देव महासमाधि में लीन हुए और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपनी यात्राएं प्रारंभ की वे संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम आंतरिक बेचैनी भारत को जानने की तीव्र इच्छा और गुरु के संदेशों के प्रचार और प्रसार की अदम्य अभिलाषा इन सभी बातों ने मिलकर स्वामी विवेकानंद को परिव्राजक बना दिया वे भारतीय संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में गए और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने देश का कोना कोना छान डाला वर्षों तक वर्षों तक किसी को पता नहीं रहा कि श्री राम कृष्ण देव के इस प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ का हुआ क्या उन्होंने 
उन्होंने अपने आप को भारत की विराटता में विलीन हो जाने दिया अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत की पिछती हुई गरीबी उनके सामाजिक छिछड़ेपन और आर्थिक नग्नता को देखा और इसके साथ उन्होंने भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा का भी अनुभव किया वे बिनी कि, बिना किसी योजना के जहां उनका जी चाह गए पर जहां भी गए उनके संवेदनशील हृदय और सतर्क मस्तिष्क ने सैकड़ों बातें आत्मसात की देखिए उत्तर में हिमालय का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा हिमालय की देवदारु छाया मंडित कंडराओं में रहकर उन्होंने कुछ दिन का अध्ययन किया अल्मोड़ा में निवास अवसर पर वे संस्कृत के अध्येता बने अहमदाबाद में पश्चिम में इस्लाम और जैन परंपराओं ने उन्हें आकर्षित किया और इस प्रकार वह भ्रमणशील सन्यासी भटकता रहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक राज्य से दूसरे राज्य तक उसकी जो यात्रा है वह दिव्य और भव्य थी यहाँ उन्होंने भारत की अक्षयता के दर्शन किए यहाँ उन्होंने देखा कि राजस्थान के ग्रामीण केरल के ग्रामीणों को गले लगाते हैं और इस प्रकार वह सन्यासी भटकता रहा प्राचीन वास्तुकला और शिल्प कला के मौन जगत तथा सभ्यता के भग्नावशेषों के बीच से गुजरता हुआ उसने अनुभव किया कि उसने इतिहास के संदेशों को पढ़ लिया है उसे लगा कि उन्होंने शंकर की उस महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कर लिया है उसे लगा कि उसने अशोक और संघमित्रा की भावनाओं को जान लिया है और इस प्रकार इस प्रकार वह सन्यासी पूरे देश में भटकता रहा और अंत में अंत में वह कन्याकुमारी पहुंचा कन्याकुमारी में माता कुमारी का दिव्य भव्य मंदिर है उस समय उनका चित्त बड़ा अशांत था देश की गरीबी और लोगों की भुखमर्री अज्ञानता इन सब से उनका चित्त बड़ा व्यथित हो रहा था पर जब माता कुमारी के दर्शन मंदिर में जाकर करते हैं तब उनके चित्त में शांति का अनुभव होता है एक प्रशांति का उनको अनुभव होता है माता कुमारी से मानो उनको आशीर्वाद मिलता है और माता कुमारी का दर्शन करके वे जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो समुद्र पर उनकी दृष्टि जाती है और समुद्र पर एक विशाल शिलाखंड पर समुद्र से लगभग दो फरलांग दूर एक विशाल शिलाखंड पर उनकी दृष्टि जाती है और उनको ऐसा लगता है कि वह जो शिलाखंड है वह उनको आमंत्रण दे रही है वह उनका आह्वान कर रही है उस शिलाखंड पर वो पहुंचना चाहते हैं उस समय तो कोई शिलाखंड पर जाने का कोई मार्ग नहीं था आज उसी शिलाखंड पर स्वामी विवेकानंद का दिव्य भव्य स्मारक बन गया है किंतु उस समय तो वह जनशून्य स्थान था समुद्री जलचरों से भरा हुआ वह स्थान था स्वामी विवेकानंद जाना चाहते हैं पर नाविक को देने के लिए पैसे भी उनके पास नहीं थे पर पर उनको ऐसा लगा कि वह जो शिला का आकर्षण है इतना दिव्य है वह शिला का आकर्षण इतना उद्दीप्त है कि वो स्वामी जी अपने आप को रोक नहीं पाते वे उस समुद्र में छलांग लगा देते हैं और जलचर हिंसक जलचरों से भरे हुए उस समुद्र में तैर कर वे उस शिलाखंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर स्वामी जी ध्यान करते हैं पूज्य स्वामी जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इसका थोड़ा सा उल्लेख किया वहां स्वामी जी ध्यान करते हैं पर किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करते भारत माता का ध्यान वे करते हैं शताब्दियां उनके आंखों के सामने बिछ जाती हैं और उनके ही शब्दों में वे स्वयं वहां पर घनीभूत भारत हो जाते हैं वे भारत का ध्यान करते हैं वे सोचते हैं कि भारत के पिछड़ेपन का इतना कारण क्या है क्या धर्म भारत के पिछड़ेपन का कारण है स्वामी जी ने ध्यान की अवस्था में देखा कि धर्म भारत के पिछड़ेपन का कारण नहीं है अपितु धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करना यह भारत के पिछड़ेपन का कारण है धर्म के स्वरूप को भूल जाना यह भारत के पिछड़ेपन का कारण है लोगों ने धर्म के स्वरूप को विस्मृत कर दिया है अंधविश्वास और कुसंस्कार धर्म के रूप में सामने आ रहे हैं और चूंकि धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे जीवन से दूर हो गया है यही हमारे देश के पतन का कारण है स्वामी जी ने ध्यान की उस अवस्था में देखा कि त्याग और सेवा ये दो भारत के राष्ट्रीय आदर्श रहे 
और ये भारतीय आदर्श हमारे राष्ट्रीय जीवन से दूर हो गए हैं और इसलिए भारत जो है इस गिरे हुए स्थिति पर पहुंच गया है स्वामी जी को अनुभव होता है कि यदि इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें भारत के इस प्राचीन राष्ट्रीय आदर्श को त्याग और सेवा के आदर्श को हमको जीवन में घनीभूत करना होगा जीवन में चरितार्थ करना होगा तभी देश आगे बढ़ जाएगा और फिर स्वामी जी इसी शिलाखंड पर बैठे बैठे भारत में पुनः त्याग और सेवा के आदर्श को प्रचालित करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं और यही कारण है कि भारत के राष्ट्रीय चेतना के विकास में कन्याकुमारी का यह जो शिलाखंड है वह बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है इसलिए क्योंकि युगो युगो से प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न भारत की राष्ट्रीय चेतना इसी शिलाखंड पर बैठे हुए स्वामी विवेकानंद के अनंत विस्तारित अनंत संवेदनशील हृदय में एक बार फिर से जाग उठती है और आत्म दृष्टा विवेकानंद इसी शिलाखंड पर बैठे बैठे युग दृष्टा विवेकानंद हो जाते हैं युगाचार्य विवेकानंद हो जाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि पहले उन्होंने आत्मज्ञान की कामना श्री राम कृष्ण देव के सम्मुख की थी वो आत्मज्ञान में डूबा रहना चाहते थे समाधि में डूबा रहना चाहते थे तो ऐसे जो आत्मवेदता विवेकानंद हैं इस शिलाखंड पर बैठे बैठे युग दृष्टा विवेकानंद होते हैं युगाचार्य विवेकानंद हो जाते हैं और यहीं से उनका जीवन सर्वतो भावेन समाज की सेवा में समर्पित हो जाता है यहाँ के भूखे नंगे उनके विशेष सेव्य हो जाते हैं समाधि का आनंद उनके लिए गौर हो जाता है और इन्हीं भूखे नंगों की सेवा उनके लिए ईश्वर की पूजा बन जाती है अब समाज एक नवीन रूप में उनके सम्मुख आता है अब वह केवल ऋषि मुनियों की ध्यान तपस्या के रूप में समाज ही उनके सामने नहीं आती अभी तो आती है हजारों पीड़ितों और प्रताड़ितों को लाखों पीड़ितों और प्रताड़ितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के रूप में उनके सम्मुख आती है और इसी शिलाखंड पर बैठे बैठे स्वामी विवेकानंद मानो धर्म के एक ऐसे स्वरूप की उद्घोषणा करते हैं जो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत लाभकारी है वो धर्म के एक नवीन स्वरूप की घोषणा करते हैं वे कहते हैं कि यदि भूखे के पास धर्म ले जाना है तो रोटी के रूप में ले जाओ नंगे के पास धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ बीमार के पास यदि धर्म ले जाना है तो औषधि के रूप में ले जाओ देखिए उनका जो अंतकरण था वह देश की गरीबी और उगन्ना अवस्था को देखकर बहुत पीड़ित था गहरी वेदना में भरकर वे कह उठते थे कि हमें से प्रत्येक को अहोरात्र हमें से प्रत्येक को अहोरात्र उन पददलित भारतवासियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें अज्ञान पुरोहितवाद और उत्पीड़न ने जकड़ा हुआ है वे कहा करते थे कि मैं कोई संत नहीं हूं मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं मैं दार्शनिक नहीं हूं मैं तो एक गरीब हूं जो गरीबों को प्यार करता हूं कौन है कौन है जो सदा सर्वदा से अज्ञान और दालिद्र के गर्त में डूबे हुए इन लाखों करोड़ों नर नारियों की पीड़ा का अनुभव करता है अरे इनकी समस्याओं का हल क्या है स्वामी जी ने कहा था मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतघ्न मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित बना और उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता स्वामी जी ने मनुष्य की उदात्तता की बात कही मनुष्य को स्वामी जी ने सबसे बड़ा ईश्वर माना उन्होंने बनाने बताया कि मनुष्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है दी ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल इन ह्यूमन बॉडी ऑफ कोर्स ऑल एनिमल्स आर टेम्पल्स टू बट but man is the highest the taj mahal of the temples if i cannot worship in that no other temple shall be of any advantage manushya hi sabse bada ishwar hai swami ji ne kaha are tumhe ishwar ko khojne kaha jana hai kya garib banat aur nirbal ishwar nahi hai pehle inhi ki pooja kyon nahi karte ganga kinare baith kar kuwa kyon khojte ho swami ji ne कहा 
कि मनुष्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श होना चाहिए मैसूर के महाराजा को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी उन्होंने कहा माई डियर फ्रेंड्स दिस लाइफ इज शॉर्ट एंड द वेनिटीज ऑफ वर्ल्ड आर ट्रांसजेंट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स रेस्ट आर मोर डेड देन लाइफ महाराज मनुष्य ही मानो सबसे बड़ा ईश्वर है जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही यथार्थ में जीते हैं बाकी तो जीवित की अपेक्षा मृत अधिक है इस प्रकार भारत के जो पीड़ित प्रताड़ित जो लोग थे वही स्वामी जी के लिए सबसे बड़े ईश्वर थे और उनकी सेवा करने का उनके जीवन को उन्नत बनाने का कि बात स्वामी जी ने कही और कहा यही सबसे बड़ी साधना है यही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है और इसीलिए उन्होंने शिव भाव से जीव सेवा का आदर्श दिया आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का आदर्श दिया यदि हम अपने आत्मा की मुक्ति करना चाहते हैं तो हमें जगत के हित के माध्यम से करना चाहिए लोगों के कल्याण के माध्यम से करना चाहिए हमारे शास्त्रों ने हमारे आत्मज्ञान के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियों का प्रावधान किया है ज्ञान योग है कर्म योग है भक्ति योग है राज योग है पर स्वामी जी मानो एक नया एक नया दर्शन देते हैं एक सेवा योग के माध्यम से मानो आत्म साक्षात करना है और यही आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चका मूल मंत्र है जो स्वामी जी ने दिया देश की प्रगति के लिए स्वामी जी ने जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया वह यह कि उन्होंने नारी शक्ति के जागरण की बात कही उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति का आकलन हम समाज में नारी को किस प्रकार का स्थान दिया जा रहा है इससे कर सकते हैं जिस राष्ट्र में नारी को जितना अधिक सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित होता है प्राचीन काल में प्राचीन काल में हम देखते हैं कि वैदिक युग में नारी को पर्याप्त सम्मान था वे वेद्याध्ययन किया करती थी उनका उपनयन संस्कार भी होता है वेदों में ऐसे अनेक विदेशी नारियों का उल्लेख आता है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया था उस समय यज्ञ संपन्न कराने के लिए पुत्रों की अनिवार्यता नहीं थी क्योंकि तो कन्याएं भी यज्ञ में देवताओं को आहुतियां दे सकती थी समाज में विधवा विवाह का की प्रथा थी नियोग से संतानोत्पत्ति की प्रथा थी और इस कारण विधवाओं का जो जीवन था वह यातनापूर्ण नहीं था पर कालांतर में हम देखते हैं कि परिस्थितियां बदलती गई श्राद्ध तर्पण और पितरों की पूजा के लिए लोग पुत्र की आवश्यकता पर जोर देने लगे और इसके लिए कन्याएं अयोग्य मानी गई विधवा का पुनर्विवाह तथा नियोग से संतानोत्पत्ति की प्रथाओं का भी निषेध कर दिया गया इस प्रकार उनके स्वतंत्रता और सम्मान पर धीरे धीरे अंकुश लगा दिया गया शिक्षा के द्वार भी उनके लिए बंद कर दिए गए बाल विवाह प्रारंभ हो गए और हम देखते हैं कि लगभग पांचवी शताब्दी के आसपास सती प्रथा प्रचलित हो गई और इस प्रकार नारियों का जो जीवन है भीषण त्रासदी में बीतने लगा और इसी के साथ हम देखते हैं कि देश के पतन का इतिहास भी प्रारंभ हो गया स्वामी जी अमेरिका जाते हैं वहां अमेरिका में गए और वहां उन्होंने नारियों की स्थिति का देखा नारियों की स्थिति को देखा उनके सम्मान को देखा उन्होंने अनुभव किया कि उस देश में उस देश की प्रगति के मूल में नारियों का सम्मान एक बहुत बड़ा तत्व है वे भारत को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए भारत के नारियों के प्रति असम्मान को एक बहुत सशक्त कारण मानते थे इसलिए उन्होंने भारत में नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया हम स्वामी जी के जब वक्तव्यों को पढ़ते हैं तब हम अनेक बार पाते हैं कि स्वामी जी महाराज मनु के इस श्लोक का बारंबार उद्धरण देते हैं वे कहते हैं यत्र नारियस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता यत्र न पूज्यंते सर्वा सिद्धा फलाक्रिया 
अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां तो देवता निवास करते हैं और जहां उनकी अवहेलना होती है वहां देश को उन्नत बनाने के सारे उपाय हैं वो विफल हो जाते हैं स्वामी जी यह मानते थे कि नारी को जब तक सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता एक पुरुष को शिक्षित करने से एक पुरुष केवल शिक्षित होता है किंतु एक नारी को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है स्वामी जी की दृष्ट में भारतीय नारियों के जो आदर्श थे वो सीता सावित्री और दमयंती रहे हैं वे ये मानते थे कि भारतवर्ष की स्त्रियों को सीता के पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए उनको अपनी उन्नति के लिए आधार मानना चाहिए सचमुच सचमुच सीता का जो चरित्र है वह अनुपम है सीता तो सच्ची भारतीय नारी की जीती जाती प्रतिमा है क्योंकि सीता में पूर्ण विकसित नारी के सभी गुण विद्यमान हैं सीता के संबंध में बोलते हुए सीता के संबंध में उनके पावन चरित्र का स्मरण करते हुए स्वामी जी तो भाव विभल हो जाते थे स्वामी जी कहते थे कि सीता भारत की आदर्श है सीता भारतीय भावों की प्रतिनिधि है वो मूर्तमती भारत माता है हजारों वर्षों से सीता का चरित्र ही भारतीय रा, राष्ट्र का आदर्श रहा है ऐसी अन्य कोई पौराणिक कथा नहीं है जिसमें सीता के चरित्र की भांति पूरे भारतीय राष्ट्र को जिसने प्रभावित किया हो कितनी बड़ी बात वो सीता के संबंध में कहते हैं और यही भारतीय नारी का आदर्श है स्वामी जी बार बार सीता के चरित्र पर जोर देते हैं और कहते हैं कि भारत में जो कुछ भी पवित्र है जो कुछ भी विशुद्ध है जो कुछ भी पावन है उन सब का बोध सीता शब्द से हो जाता है नारी में नारी जनोचित जो भी गुण माने गए हैं सीता शब्द मानो उन सब का परिचायक इसलिए स्वामी जी कहते हैं इसलिए जब ब्राह्मण किसी कुल वधु को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सीता बनो जब किसी बालिका को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सीता बनो जीवन में उनका एक मेव यही प्रयत्न होता है कि वे सीता बने सीता सी शुद्ध धीर सर्ववहा प्रतिपरायणा और पतिव्रता बने सीता सीता इसी भारतीय आदर्श की सच्ची प्रतिनिधि है कितना अद्भुत उसका जीवन चरित्र है कि उसके हृदय में अत्याचारों के प्रतिशोध का विचार तक नहीं आया वे पुनः कहते हैं सीता के विषय में क्या कहा जाए संसार के संपूर्ण प्राचीन साहित्य को छान डालो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो परंतु उसमें सीता के समान कोई दूसरा चरित्र नहीं पा सको सीता का चरित्र द्वितीय है यह चरित्र सदा के लिए एक बार ही चित्रित हुआ है सीता सदैव भारत में पूजित जाएंगी जिन्होंने जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया वे ही नित्य साध्वी सदा शुद्ध चरित्र वाली सीता मनुष्य लोक की आदर्श बनी रहेंगी देव लोक की भी वे आदर्श नारी बनी रहेंगी पुण्य सीता का चरित्र हमारी राष्ट्रीय देवी का आदर्श चरित्र बना रहेगा भारतवासियों को सीता के चरित्र का अनुकरण कराकर हमें अपने भारतीय नारियों की उन्नति की चेष्टा करनी होगी यही हमारे प्रगति का एकमात्र पथ है तो इस प्रकार भारतीय नारी का आदर्श भी स्वामी जी ने लिखा प्रस्तुत किया आधुनिक नारी सभ्यता के विपदगामी प्रवाह में बहकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूलते जा रही है स्वामी जी ने सीता के चरित्र के आदर्श के माध्यम से मानो भारतीय नारी के आदर्श का स्मरण कराया और कहा कि भारतीय नारी यदि सीता के चरित्र को अपने जीवन में उतारे तो निश्चित रूप से यह जो भारत देश है वह भारत देश बहुत विकसित हो सकता है क्योंकि एक आधी जनसंख्या तो नारियों की है तो नारियों के पास एक आदर्श होना चाहिए 
जिस आदर्श को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके तो इस प्रकार सीता के अनुपम चरित्र की व्याख्या स्वामी जी ने की स्वामी जी ने देशभक्ति की शिक्षा दी स्वामी जी ने देशभक्ति का पाठ पढ़ाया स्वामी जी ने कहा उस समय जिस समय स्वामी जी का आविर्भाव हुआ उस समय हमारा जो देश था वह देश तो परतंत्र था अंग्रेज हम पर राज्य करते थे और स्वामी जी इस परतंत्रता से बहुत दुखी थे यद्यपि स्वामी जी ने कभी प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लिया पर पर स्वामी जी देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे कई स्थान पर तो स्वामी जी ऐसा सोचते थे कि यदि मुझको लोग अंग्रेज लोग पकड़ लेंगे और मुझको जेल में बंद कर देंगे तब भी अच्छा होगा इससे लोगों में चेतना जागृत होगी देशभक्ति के प्रति प्रेम जागृत होगा वे देशभक्तों को प्रोत्साहित करते रहते थे राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करते रहते थे और फिर इसके लिए उन्होंने देशभक्ति का आदर्श रखा स्वामी जी ने कहा आगामी पचास वर्षों के लिए हमारा एकमात्र विचार केंद्र होगा वह है हमारी महान मातृभूमि भारत अरे दूसरे देवताओं को कुछ समय के लिए हमारे मन से लुप्त हो जाने दो हमारा भारत हमारा राष्ट्र केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है जिसके हर जगह हाथ है हर जगह पैर है हर जगह कान है जो सब वस्तुओं में व्याप्त है अरे हम क्यों व्यर्थ में इन देवताओं के पीछे भागें हम उस देवता की उस विराट की पूजा क्यों न करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं जब जब हम उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा के योग्य होंगे अन्यथा हमारी ये देश भक्ति ये देश पूजा बेकार है स्वामी जी के आह्वान का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि सचमुच हमारा यह जो देश है वो पचास वर्षों के भीतर स्वतंत्र हो गया स्वामी जी समाज के सभी व्यक्तियों को चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों न हो धन विद्या और ज्ञान के उपार्जन हेतु तो समान अधिकार देने के पक्ष पाती थे उन्होंने बारंबार इस बात का स्मरण दिलाया कि हमें भूलना नहीं है कि हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसा हुआ है अतः किसी भी गरीब का हक न मारा जाए यह देखना उन सब लोगों का कर्तव्य है जो अपने आप को उच्च वर्ण का समझते हैं स्वामी जी ने कहा स्वामी जी ने चेतावनी दी स्वामी जी ने कहा कि यदि मजदूर काम करना बंद कर देगा तो तुमको अन्न वस्त्र मिलना बंद हो जाएगा तुम उन्हें नीच जाति का मनुष्य समझते हो और अपने संस्कृति की सेकी बगाड़ते हो आजीवन जीवन संग्राम में व्यस्त रहने के कारण उनको अपने ज्ञान के विस्तार करने का अवसर नहीं मिला पर अब जमाना बदल गया है अब जमाना बदल गया है लोग जागृत हो रहे हैं जन साधारण जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर तुम्हारे अत्याचार को जान लेंगे तो उनके एक कूक से ही तुम लोग उड़ जाओगे उन्होंने ही तुम में सभ्यता का प्रवेश कराया है और वे ही उस सभ्यता को ढहाने वाले होंगे इसी कारण इसी कारण स्वामी जी कहते हैं इसी कारण मैं कहता हूं कि इन निम्न जातियों को विद्या और संस्कृति प्रदान करो उनको निद्रा से जगाओ जब वे जागेंगे एक दिन अवश्य वो जागेंगे तब वो तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारे द्वारा उनके प्रति जो हितकारी कार्य किए गए हैं उसको नहीं भूलेंगे तुम्हारे प्रति आभारी होंगे एक नए भारत का निर्माण होने दो एक नए भारत को उदित होने दो उस नए भारत का उदय हल चलाने वाले किसानों की कुटिया से हो मछुओं से हो मोचियों से हो मेहतरों की झोपड़ियों से हो वह जंगलों और पहाड़ों और पर्वतों से प्रकट हो स्वामी जी मानते थे कि राष्ट्र के विकास के लिए सबसे जो बड़ी आवश्यक वस्तु है वह है शिक्षा शिक्षा को वे विकास का एकमात्र रामबाण औषधि मानते थे वे कहते थे कि अपने निम्न श्रेणी वाले व्यक्तियों के प्रति हमारा एक मान कर्तव्य है उनको शिक्षा देना वो शिक्षा उनके खोए हुए व्यक्तित्व को पुनः वापस लाने के लिए बहुत आवश्यक है तो इस प्रकार इस प्रकार स्वामी जी ने शिक्षा पर बहुत बल दिया 
और उन्होंने कहा कि शिक्षित करो व्यक्तियों को शिक्षित करो फिर वे अपना विकास स्वयं साधित कर लेंगे स्वामी जी ने देखा था कि देश की अव्यवस्था का जो कारण है देश की दुर्व्यवस्था का जो कारण है वह दुर्व्यवस्था का जो कारण है वह देश के लोगों में व्याप्त अज्ञान है अशिक्षा है इसलिए स्वामी जी ने शिक्षा के प्रति बहुत जोर दिया फिर स्वामी जी तो त्रिकाल दृष्टा महापुरुष थे उन्होंने भारत के भविष्य को देख लिया एक नवीनीकृत भारत को स्वामी जी ने अपने मानस चक्षुओं से देखा था उन्होंने कहा था एक अपूर्व महिमा से मंडित भावी भारत का आगमन होगा मुझे पूरा विश्वास है कि वह भारत पहले से भी अधिक महिमा मंडित होगा उठो जागो और देखो कि भारत का कायाकल्प हो गया है अन्यत्र उन्होंने कहा था भारत का पुनरुत्थान होगा किंतु वह जड़ की शक्ति से नहीं होगा वह आत्मा की शक्ति से होगा वह उत्थान विनाश की ध्वजा को लेकर नहीं होगा शक्ति और प्रेम की ध्वजा से संपादित होगा स्वामी जी ने कहा उन्होंने कहा फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है भारत से तीव्र शक्ति प्रवाह निश्रित हो रहा है जो शीघ्र ही सारे विश्व को प्लावित कर देगा इस संबंध में मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि स्वामी जी मात्र संत और भविष्य वेदता नहीं थे वे तो एक त्रिकालज्ञ महापुरुष थे जिन्होंने भारत के वर्तमान भूत और भविष्य की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी वे कैसे महामानव थे जिन्होंने भारत के परिपेक्ष में विश्व इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया था हम देखते हैं हम देखते हैं कि सर्वत्र भारत माता उनका आराध्य रही अपने प्रारंभिक वक्तव्य में स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि स्वामी जी जब कभी भी इंडिया शब्द का उच्चारण करते थे अपने हृदय का सारा भाव उनमें उड़ेल देते थे शौर्य उत्साह प्रेम भक्ति दुख मानो मानो सब कुछ एक एक शब्द में समा जाता था जब वे इंडिया कहते थे तो सुनने वालों पर भी बहुत जादुई प्रभाव पड़ता था उनका हृदय भी मानो देशभक्ति की महान भावनाओं से अप्लावित हो जाता था सारे ग्रंथ एक साथ मिलकर जैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते थे वे केवल वे केवल माई इंडिया कहकर लोगों के मन में ऐसा दिव्य भाव उत्पन्न कर देते थे भारत की सभी वस्तुएं भारत की सभी वस्तुएं भारत के लोग भारत का इतिहास भारत की वास्तुकला भारत का धर्म दर्शन भारत के रीति रिवाज भारत के नदी पहाड़ झरने सब ये सब उनके लिए जीवंत थे भारत उनकी दृष्टि में कोई भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं था उनके लिए भारत का अर्थ था विश्व गुरु ज्ञान दीप्त भारत उनके लिए भारत का अर्थ था सर्वधर्म संपोषक भारत उनके लिए भारत का अर्थ था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संलग्न भारत उनके लिए भारत का अर्थ था या विद्या सा विमुक्त भारत उनके लिए भारत का अर्थ था विज्ञान धर्म समन्वयक भारत उनके लिए भारत का अर्थ था दैवत्वमान चिरकांत युक्त भारत भारत उनके लिए प्राण था भारतीयता तो उनके सांस प्रश्वास से निश्चित होती थी और तभी तभी तो स्वामी जी उद्घोष कर सके थे ऐ भारत ऐ भारत भूलना नहीं तुम्हारी स्त्रियों के आदर्श सीता सावित्री और दमयंती हैं भूलना नहीं तुम्हारे उपास्य सर्वता जी उमानाथ शंकर हैं भूलना नहीं तुम्हारा विवाह तुम्हारा जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है भूलना नहीं कि तुम जन्म से ही मानो माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो ऐ वीर ऐ वीर साहस का अवलंबन करो गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है अनाथ भारतवासी दलिद्र भारतवासी जमार भारतवासी चंडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं भारतवासी मेरे प्राण हैं भारत की देवी देवियां मेरे लिए ईश्वर है भारत का समाज मेरे 
बचपन का झूला मेरे जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है द सॉइल ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट हेवन द गुड ऑफ इंडिया इज माई गुड तो इस प्रकार स्वामी जी ने मानो भारत को पूरे अपने हृदय में पूरी तरह से समा लिया था स्वामी जी से सभी देशभक्त प्रभावित हुए थे उस समय ऐसा कोई भी देशभक्त नहीं था जिसने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया हो और स्वामी जी के विचारों से वह प्रभावित नहीं हुआ हो उनके दलितों और अस्पृश्यों के प्रति करुणा गांधी जी के हरिजन सेवा के माध्यम से प्रकट हुई उनका आत्मविश्वास गांधी के चरखे का रूप धारण किया उनके तकनीकी शिक्षा के प्रचार की अदम्य अभिलाषा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक औद्योगिक तीर्थों को साकार किया उनका आध्यात्मिक संदेश और महर्षि अरविंद के माध्यम से मुक्त हुआ इतना ही नहीं पाश्चात्य दार्शनिक मैक्स मुलर उनसे अतिशय प्रभावित थे साम्यवाद और समाजवाद के कल्याणकारी तत्वों के मूल उनके चिंतन में मिलता है विज्ञान को सही दिशा निर्देश स्वामी विवेकानंद देते हैं शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या हो वह स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं धर्म के वास्तविक स्वरूप की चर्चा वो स्वामी विवेकानंद हमें करते हैं और इस प्रकार स्वामी जी मानो संपूर्ण भारत के पक्षों पर स्वामी जी ने विचार किया और उसके लिए उनका मार्गदर्शन दिया और इसीलिए रामधारी सिंह जिंकर ने बहुत सुंदर बात स्वामी जी के संबंध में कही उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत को जो कुछ भी कहना था वह विवेकानंद के मुख से उदीर्ण हुआ आधुनिक भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया विवेकानंद वह सेतु है जिसमें प्राचीन और नवीन भारत प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति उपनिषद और विज्ञान राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता सब के सब एक साथ समाहित होते हैं तो ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का था आज के इस अवसर पर मेरा स्मरण किया गया मुझको अवसर दिया गया कि मैं स्वामी विवेकानंद के इस पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करूं भारत के प्रति क्या धारणा थी भारत आत्मा विवेकानंद के प्रति अपना विचार प्रकट करूं इसके लिए पूज्यपाल स्वामी जी के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उन सभी श्रोताओं के प्रति भी आभार प्रदर्शन करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं जो इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं जो मुझको सुन रहे हैं एक बार पुनः आप सब के प्रति अपनी प्रणति विज्ञापित करता हुआ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं धन्यवाद आप सबको धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर वर्मा जी आपने अपने संक्षिप्त परंतु सारगर्भित व्याख्यान के द्वारा स्वामी जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को छुआ विशेषकर स्वामी जी के परिव्राजक जीवन की चर्चा आपने की समाज की जो लगभग आधी जनसंख्या मानी जाती है समाज का जो आधा हिस्सा माना जाता है उन स्त्रियों के बारे में नारियों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार व्यक्त किए और विभिन्न उदाहरणों और स्वामी जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से यह बतलाने का सार्थक और सफल प्रयास किया कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद स्वयं को भारत आत्मा विवेकानंद में परिणत करते हैं आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला इसके लिए हम रामकृष्ण मिशन जम्मू की ओर से आपके आभारी हैं और आप व्यस्त रहते हैं इसी का एक और प्रमाण आपने दिया भी था कि आपको कुछ ही समय में शायद दूसरा एक और कार्यक्रम जो है उसमें जाना है कार्यक्रम के अंतिम समय तक आप उपलब्ध नहीं रह पाएंगे हमारे बीच इसलिए विशेष रूप से एक बार और आपका धन्यवाद हम रामकृष्ण मिशन जम्मू की तरफ से देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें आवश्यकता होगी आप हमारे लिए उपलब्ध होंगे एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड 
amidst us, Sami Tyagananda ji has arrived. Sami Tyagananda ji graduated from the University of Mumbai and afterwards he joined Ramakrishna Mission in Mumbai. That was the year 1976. After having joined Ramakrishna Order at Mumbai, he also went to Calcutta in a way we can say as every monk or brahmachari has to live for some time in Belurmat, if that is considered as staying in Calcutta. This is also a rare incident we can say that Swamiji, while living in India, he offered his services in all the four metropolitan cities of India, that is Mumbai, Calcutta, Delhi, and Chennai. It was his stay in Chennai that can be considered as a hallmark of his vocation, monastic vocation. For 11 years, 1886 to, uh, 1986 to 1997, he was in Chennai editing the monthly magazine of Ramakrishna order, that is Vedanta Kesari. And personally speaking, it was my great good fortune that in my initial years of spiritual life, I had this opportunity to be in his company for little more than a year. He used to live just across my room and I silently used to observe him. And frankly speaking, I tried to absorb few qualities from his character. Swamiji has written, translated and edited about 14 books. He has presented papers at various academic conferences. And from 1999 onwards, he is working as a Hindu chaplain at Harvard and MIT. In 2002, he took over the charge of Vedanta Society of Boston. From that time onwards, he is engaged in spreading Vedanta and spreading the ideals and ideas of Sri Ramakrishna, Ma Sarada Devi, and Swami Vivekananda at various institutions. Swami has written some books also. One of his book is titled Looking Deeply. That is a sort of uh, uh, thinking on Viveka Chudamani of Sri Shankaracharya. Another of his book is Walking the Walk, that is a Karma Yoga Manual. Similarly, a Gyana Yoga Manual he has written, which is titled as Knowing the Knower. And one more title he has published, that is A Drop of Nectar, which is basically based on Amrita Bindu Upanishad. Today, as I told in the beginning, we are trying to understand Swami Vivekananda's multifaceted personality from different angles. Swamiji will deal on this topic, on this subject, with a topic, Vivekananda and Avekan India. I offered my pranams at the feet of revered Swami Tagananandaji and request him to deliver his talk. Maharaj. So thank you, Swami Yadnatharanandaji, for this very generous introduction that you gave. I'm very happy to be in Jammu this time virtually. I was there more than 50 years ago as a, a high school student, and we had our school trip, which had gone to Jammu and Srinagar. And while I haven't been to Kashmir after that time, at least now technology has made it possible that I can go at least virtually. And of course, I know that among those of you who are participating in this function virtually also, are not only those from Jammu, but also in other parts of the world. It's a happy coincidence that today I get to 
reflect a little bit on Swami Vivekananda's life, while also being cognizant of the fact that this is the 75th year of after independence. <clears throat> and so Bharat ki azadi, and uh, and so it's 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 nice to be able to reflect on not only how Swamiji saw India, but also how India saw Swamiji then, and how India sees Swamiji now. <laughs> Speaking about the seventy-five years of Indian independence, we cannot but remember the immense sacrifices that have gone. Those of us who are born after Indian independence have born into a free India. And while we may have read a little about it in our history books, it's always a great blessing, a great honor to remember the sacrifices of innumerable of our earlier generation Indians who gave up their life. Subhash Chandra Bose, the great revolutionaries like Bhagat Singh, Sardar Bhagat Singh, um, so many names come to mind. But in addition to all these great ones who laid down their life, who sacrificed everything for Indian independence, we also have to acknowledge that there were hundreds and thousands of other Indians who in their own little way tried to help the moving India towards freedom. So while we may remember only a handful of names, those names which come in history, it's also a good practice to remember the innumerable unknown Indians who helped in making India free, but also those others after India became free, how they have worked hard and continue to work hard to bring India closer and closer to the ideal that India represents. Because even as we think about 75 years of Indian independence, we should remember that India is much, much older than that. So this 75 years is of a India as a nation, as a, as, a, as, a, as a political entity, a one big political entity encompassing almost the entire Indian subcontinent. But India existed clearly, as we all know, for centuries before that. And so even as we celebrate the, the, the victories, the, the advances of India as a nation, we must also remember that old India, the, the India that was always at a different level, at the spiritual level, always very free. In, from the Indian perspective, we like to see Swamiji as a patriot saint. In fact, for every devotee and student of Swami Vivekananda's life, at some point or other, we ask ourselves the question, who was Swami Vivekananda? And this question can come even after we have read all of his life, even after we have heard many lectures, even after we have reflected a lot, but still at some point we, might, we have to pause and say, who was he really? The moment we try to pigeonhole Swamiji into one category, one label, we suddenly find, no, he's something else, he's something else, and so on. So one of the labels that has kind of stuck on Swamiji is uh, as a patriot saint. In fact, I think his brother, uh, Bhupendranath Dutta, wrote a book which is titled Vivekananda, a, a patriot saint. I believe that's, that's the title of the book. So it's, it's helpful to reflect on Swamiji's patriotism and Swamiji's sainthood. Putting that together, we will try to figure out what does being a patriot saint means. 
Now, Swamiji's love for India is well known <clears throat> as before me, uh, Om Prakash Ji uh, very eloquently pointed out how much love Swamiji had for India and through many different incidents. Once during an interview, <clears throat> Swamiji was asked what according to him was the purpose of his movement regarding India. And these are Swamiji's words. Swamiji said, to find the common basis of Hinduism and awaken the national consciousness to them. And again and again, we find in Swamiji's lectures, how he keeps on hammering at this idea that religion is the backbone of India, that spirituality is the backbone of India. And when we read that, one of the ways of translating that statement in our own understanding is, for me to be a true Indian, I have asked myself, is spirituality the backbone of my own life? Because if, if spirituality and religion are the backbone of India, then it stands to reason that spirituality and religion must be the backbone of every person who claims to be an Indian. So that's one of the points of reflection we can keep in mind. But Swamiji, one, one, one important point to be kept in mind here is this, that Swamiji's love for India, <clears throat> there was no politics involved there. A lot of our uh, thinking, a lot of our kind of self-congratulatory behavior, a lot of our patriotism is kind of wound up into India as a political entity. And we have to guard ourselves against that. Swamiji once wrote to his disciple in Madras, Alasinga Perumar, and this is what Swamiji said. One thing I find in the books of my speeches and sayings published in Calcutta, some of them are printed in such a way as to savor of political views. Whereas I am no politician or political agitator. I care only for the spirit. When that is right, everything will be righted by itself. On another occasion, Swamiji wrote to Alasinga, I do not believe in politics. God and truth are the only politics in the world. Everything else is trash. And that's a lot of very powerful words. When a journalist asked Swamiji in London whether he had given any attention to the Indian National Congress, which had been founded, I believe, in 1885. And Swamiji said, I cannot claim to have given much. My work is in another part of the field. So when we think of Swamiji as a patriot, <clears throat> we have to be very careful because Swamiji's patriotism was of a very different kind. His patriotism was really an expression of what we might call in Sanskrit, Deshatma Bodha. Atma Bodha is awareness of the self. Now, all of us have awareness of the self. Now, most of the time, our self may be identified with the body and mind. But Deshatma Bodha means that my self expands expands and becomes identified with the whole desha, with the whole of India. And that is how Swamiji saw himself, that identifying his consciousness with this big entity called Bharat. So he often described himself as condensed India. For Swamiji, India represented a repository of spiritual values, of spiritual principles, which he said often and often would nourish the entire world. So working to make India better, working to make India stronger is not in the, in, with the idea to kind of make it uh, uh, like more better than other countries not in competition with the other parts of the world. 
Although that kind of a, a zingoism can sometimes come into our thinking that we are better, we are superior. And part of it is also because of the, of the, the colonial effect. Sometimes they say, when the British left India in 1947, we feel we are no longer a colony of the British. That's true. Geographically, they had left the place. But there is such a thing as a colonization of the mind. And so that takes a much longer time. So a political freedom is one thing. But have we become free from that mentality, that way of thinking? And that is something we have to be very cognizant of. And sometimes we might see and, and believe ourselves as thinking, because that's what we were told for at least 300 years before the British left, that we are somehow inferior. We are somehow not up to the world standard. And that kind of a complex can enter into the collective subconscious. And a way to react against that that kind of a, a branding that you are not up to the standard is to then kind of lash out and say, no, we are better than everybody. And so sometimes we see in the Indian way of thinking, we just want to show we are superior to everyone in everything. We are like the best. Now I can understand the value of that for having a good, strong self-esteem, but all right thinking men and women recognize that there are certain things in which we are very good. We can be proud of it. And that as Swami Vivekananda pointed out was first and foremost, our spirituality, the great heritage that we are born with. But there are also a lot of other things we can learn from other people, from outside India, from other parts of the world. So, a progressive attitude would be to share the things that we have, the things that we can rightly be proud of, that here is this great treasure, the great legacy that we have, and we want to share it with everyone. And in return, we will learn from other things, from, from many other things that the world has to teach us. And that is what Swamiji wanted. That was how he saw the relationship between India and the rest of the world. And therefore, welfare of India, working hard to make our country a, 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 a good country, a better and better place, was a very sacred task. Because if when India remains strong, what it has to share for the rest of the world becomes easy then to share it with them. That is why Swamiji said, now the very dust of India has become very holy to me. The very air is now to me holy. It is now the holy land, the place of pilgrimage, the Tirtha. Again, here is another point of reflection that those of us who identify as Indians can say that I can be an Indian in the truest sense of the term when like Swamiji, I can say, that the very dust has become holy to me, that the very air to me is holy. So these are things that we need to reflect on. Now, in addition to Swamiji's patriotism, we said Swamiji is seen as a patriot saint. What about Swamiji as a saint? And we have already seen from much that has been said about Swamiji in the earlier talk, how Swamiji was a saint, but a saint of a very different type. The kind of saint in recent history, in the last 200 years, India hadn't seen much. It was very unconventional in many ways, as, as those of us who have read Swamiji's life know. In Madras, Swamiji used to wrestle with some of the youngsters who came to him. Swamiji was very well built, he had a great physique, and therefore he acquired the name Pahalwan Swami, the wrestler monk. In Belgaum, or I think now it's called Belgavi, when Swamiji used to, Swamiji was visiting that, that great place, he once asked his hosts for beetle leaves, this palm and, and tobacco. 
and they were shocked. A holy man, a sannyasi, wanting to eat pan and wanting tobacco. And then Swamiji explained to them that he had these habits before he came to Ramakrishna, before he took up spiritual life. And after he started leading a spiritual life, after this great spiritual transformation that occurred to him as a result of the grace of his guru, he let these things remain as of no great consequence, not out of a, an addiction to them, but it was something that could remain without affecting his spirituality. About eating food, sometimes we know saintly figures are very finicky about, about food. And when Swamiji said, Swamiji was asked whether you can eat food from non-Hindus. And remember, this today it might not seem like a big deal, but more than a hundred years ago, when the orthodoxy was still very strong in the India of those days, it was unthinkable that especially a sannyasi, a sadhu, would eat food from anywhere and everywhere. And Swamiji was said, yes, I've eaten food from anyone. During his wandering days, as we heard about earlier, he, he did not make any distinction between this person or that person. Now, these were all very unconventional, unorthodox habits that Swamiji had. The reason was Swamiji's sainthood had transcended the barriers of caste, religion, and race. As he himself once said, he had touched the very feet of God. He was the child of God, pure and simple, and people could not but love Swamiji. So Swamiji's patriotism and his love for the nation and his sainthood, they were all of a very special kind. Uh, one question that can often come is this, because even as we reflect on Swamiji's connection with India, which is the focus of today's meeting, we have also to remember that Swamiji had a role beyond this geographical entity of India. In fact, many of Swamiji's Western disciples often referred to him privately among their, in their correspondence as the prophet. Swamiji wrote once, he said, you must not forget that my interests are international and not Indian alone. Because there was an effort when Swamiji came to the Parliament of Religions, as we all know, and he stayed on this country for the next four years almost. And some people in India had then started becoming a little uneasy. And so someone wrote to him, when are you returning to India? This is your field of action. And Swami Jesus lashed out back. He, he, he was a free monk. He was Azad. And he, would, he said, who is anyone to lay any claim on me? I belong to the whole world. That's why Swami wrote in 1895, as for me, mind you, I stand at nobody's dictation. I know my mission in life and no chauvinism about me. I belong as much to India as to the world no humbug about that. And this is important. What country has any special claim on me? Am I any nation's slave? So here's this kind of an amazing combination of someone who loves India dearly, who describes himself as condensed India, who says that the very dust of India is holy to me. The very air is very sacred. And the same person then can say, my interests are not Indian alone, that I'm nobody's slave. How can these two apparently contradictory approaches live together, stay together? And the answer to that is, <clears throat> what was Swamiji's idea of India? What was India? And it seems to me that rather than seeing India as a, as a geographical entity, mostly in right from ranging from Kashmir to Kanyakumari and from the east to the west, from the Arabian Sea to the Bay of Bengal, that's a kind of a geographical way we might describe the subcontinent. But Swamiji did not see India 
and nearly this beautiful land of of mountains rivers and and great people and excellent everything really to india to an indian all of these things are of of great great value and great love but swami ji idea of india was not limited by space he saw india as an idea as an ideal that must be lived and that must be practiced in our hearts so to call ourselves indian it's not enough to just have indian parents or be born in india or have some ancestral connection in india no that our our carry an indian passport or have a, an aadhar card no I, i i don't think i think being an indian is is a much more deeper identity the kind of for instance we speak about swam ji spoke about the value of of um, spirituality is that spirituality a prime concern in my own mind swam ji spoke about a moral life leading according to dharma is that a primary concern of my life we like whether we may like it or not in the corruption index india is still quite high and so even as we rightfully are proud of our vedic heritage we speak glowingly about the the rishis and the munis and 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 the upanishads and the gita and we look at india of today yes there are some amazing wonderful things happening in india no doubt about it and we can be very proud of that but also there is also a lot of corruption more corruption in compared to some other countries in the world some other parts of the world which sometimes indians may look down upon as materialistic places and so we have to have this kind of a uh uh an introspection to ask ourselves if we are so spiritual why is there so much corruption if we see the living shakti the divine mother our oh, that's what our ideal asks us to see in every woman why is the condition of women so bad why is it that in some cities women cannot venture out alone after dark these are the kind of questions we have to ask so in order to be indian in the truest sense of the term we have to ask ourselves am i actually living these ideals in my heart that is a very important thing swami ji when he wanted to start this magazine which today most of you are aware of it's called prabuddha bharat so the name swami ji chose prabuddha bharat really means awakened india prabuddha buddha is awake and prabuddha means awaken you know, in a in a very powerful way so what what does it mean in what way was india asleep that it's now awakened and then we might still ask has it awakened fully yet i remember more than 45 years ago i asked i asked this question to swami rangnath and ji maharaj sometime in mid 70s and i was i was very young then and um, so i asked maharaj this question i said uh, we read in swami ji lectures even in lectures in kolamatol mora where swami ji says um the darkest night seems to be going away the dawn is breaking great days are ahead and so on and and i said those are the words swami ji had spoken more than 70 years earlier when i asked this question and so 70 years had passed since then and so i very naively the kind of a thing a teenager might ask i asked him that question and said how far have we realized swami ji's dream 
how much has that darkness really gone? How much high above the horizon the sun had risen? And Maharaj became a little thoughtful. And after about a gap of a 30 seconds or almost a minute, he said, we have a long way to go. And that was something that I have not never forgotten. That even while we feel encouraged, inspired by the glowing words that Swamiji spoke about India, we just also must be very humble that we are still a long way to go. That these ideals are present, but the people must be there to, to live those ideas. If we want to make Swamiji happy, my, I, I somehow feel to the extent I'm able to not just appreciate these great Indian principles as embodied in these different fields, especially spirituality, but also make an effort to live according to them. The more these ideals live in me, then only I can say I have truly become an Indian. And then, and this is important, and then the real India will be revealed to me. So I'll conclude with just one observation. Sometimes we, we hear, and it's a very strong, dearly held belief in India, that dying in Kashi, dying in Banaras, um, we will be liberated. Sri Ramakrishna, we know, had a vision where every one who dies in Banaras, the body is brought, washed in the Ganga, at the Manikarnika Ghat. And Sri Ramakrishna had this mystical vision that the Divine Mother is cutting these bonds, snapping these bondage, and Shiva himself he is giving the Tarak of Brahma Mantra in every departed soul. The very powerful vision. And it's also in Kashi Khanda, it is mentioned that anyone who dies in Kashi, anyone who dies in Banaras will get moksha. Now, it's, of course, it feels good to feel that. But also, the, 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 the skeptical mind, the logical mind asks, how is that even possible? Even philosophically, Kashi is just one place, you know, looking at it as a very neutral observer, one place on this planet. What makes such a big difference? Just dying there, you're liberated, and dying someplace else, you're not. If you're, if, if whether or not you're fit for it. What if a, 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 a person who is not led a moral life not led in a spiritual life, has hurt people, has done terrible things. If such a person dies there, will that person be liberated also? Somehow, uh, it, that, that idea never made sense to me. And I, 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 didn't, I didn't say of it too often because that would be very uh, heretical in the eyes of many people. But then this idea came to me, and it was this, that which is the real Kashi? Yes. When we go to Benares, and many of us who are at this program today have been there, we do feel uplifted. We just feel it's a holy, sacred place, no doubt about it. And the more or the greater the sensitivity we have, the more uplifted we feel. Very true. But yet, even then, am I really seeing the real Kashi? in spite of the great upliftment and the visits to the temples and everything, am I really seeing the real Kashi? What is the real Kashi? And then we remember the vision that Sri Ramakrishna had. We read in the great master, Leela Prasanga, written by Swami Sharadananda Ji, how when, when Sri Ramakrishna visited Panaras, how as his boat neared the city, he saw a Swarnamai Nagari, a, a city of gold, now, he was actually describing what he saw. It was not a very poetic statement. It's not just a kind of a metaphorical statement. Sri Ramakrishna actually saw Banaras as a city of gold. That was what he saw in a mystical vision. 
And I would say that is the real Kashi. Now, if I have a vision of that Kashi and I die, of course I'm going to be liberated because I will not have a vision of that Kashi unless my heart has become completely pure. If my heart hasn't become completely pure yet, I might feel uplifted to the extent of whatever purity I have acquired, but I'm also going to see an ancient city filled with dust, crowded, and all of that. So just as the real Kashi, the golden city, is different from the Kashi that we see when we just go there, the real India, the kind of India that Swamiji described, is different from merely visiting India or being born there. The real India is an India whose backbone is spirituality. The real India is the India who breeds dharma. And therefore, if I have to see that real India, spirituality must become the backbone of my own life. That doesn't mean I don't have to do any other thing. Of course not. We just don't have a backbone. Besides the backbone, we have hands, feet, we have so many other things. But all of these other activities I'm able to do well if my backbone is in the right place. It's doing what it needs to do. So spirituality is like that. Of course, we are making great advances in science and technology. In space technology, India is among the very top in the world today. In many, many fields, we are amazing and we can be rightly be proud of that. But all of that will make sense if our backbone is in the right place. And our backbone, as Swamiji said, is spirituality and religion. And to the extent we are hold on to that and never forget that, only then can we say we are true Indians. Only then can we say, I'm really seeing the real India before me. And what does being spiritual mean? What does, what, what does it mean to live according to dharma? And among the many other things that that involves, first thing is love. Swamiji said, patience, purity, perseverance, and above all, love. And love means absence of hatred. So long as I have even the least bit of hatred, anger, suspicion, against any other person, there is no, my love hasn't become full, full yet. I cannot say I love India and then say I have hatred for some of these people who live in India. That just doesn't work. If I love, that love must be unconditional. If I have to reflect the glory of the divine in my heart, just like God's love is unconditional, my love must be unconditional also. We can, yes, we have had great victories using our military power. We have great victories using our economic power. But it's only through love that we can conquer anything and everything. And the conquest through love doesn't lead to bloodshed, doesn't lead to fights, doesn't lead to all the negativities we see all around us. So even as we celebrate now Swamiji's life, Swamiji's teachings, the Swamiji's aspect as a patriot, as a saint, Swamiji's relationship with India, we have got to hold in our heart all these ideas and ask ourselves these questions. What does India mean? Am I a true Indian? And so on. So on this day, my prayer to Sri Ramakrishna, Holy Mother, and Swamiji, that through their infinite grace, may the real India be revealed to us in our heart so that we can live according to those ideals. We can practice those ideals in our life and make our lives truly blessed. Om Shanti 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 Hari Om
Pranam Maharaj, we are really very much grateful for your words which you delivered before us. This was really a joyous occasion, personally speaking also, to hear you after so many years, though virtually, we hope sometime we will meet you here in Jammu itself. And as far as the lecture is concerned, like all your articles and lectures that you deliver, that you write, this was also no exception. I mean, it was really thought provoking. It was really well thought of. We are very much thankful to you, Maharaj, once again, on behalf of all of the Ramakrishna Mission Jammu. And we hope whenever we need your services, you will be available to us. Once again, thanking you for sparing your valuable time for us. We now close this program. Before that, I once again thank Dr. Om Prakash Verma also. I thank the audiences and also our volunteers and everyone who made this program successful. People who, without coming in forefront, were always ready to help in the name of Sri Ramakrishna, Masarada and Swami Vivekananda. We are grateful to all of them and we hope that we will continue to get support from all the quarters. Once again, thanking once and all, thanking all of you. I offer my pranams to Sri Ramakrishna, Masarada Devi and Swami Vivekananda. Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Sri Ramakrishna Panamatya.